Assalamualaikum and good day to everyone. So proceed our discussion uh, to subtopic 7.2 which is refraction at spherical surface. So in this subtopic, we're going to use uh, and learn on how uh, the equations of the spherical surface. And we're also uh, going to discuss about the sign convention for radius of the curvature. And then positive R for convex surface and negative R for concave surface. So dalam topik ini, kalau uh, subtopik ini, kalau sebelum ni kita cerita tentang reflection, tapi untuk 7.2 kita akan cerita tentang fenomena of the refraction. Okay, what is refraction? So kita recall sikit prior knowledge kita. So refraction is the bending of the light when the light enters a medium where its speed is different. So refraction akan berlaku sekiranya you punya light um, light travel from one medium to another uh, medium okay with different refractive index okay contohnya here okay i got incident ray which is coming of from the for example from the air and then it goes maybe into the water okay so Water and air got different refractive index. Okay, what is refractive index? Okay, refractive index is descriptions of the speed of the light in a medium. So, how you can calculate index of refraction is by divide the velocity of the light in vacuum with the velocity of the light in the medium. Okay, if you have the greater value of the refractive index, means you will have the greater uh, the greater bending effect of the light when it passes from air into that medium maksudnya apa if you goes okay from lower uh, refractive index to a uh, higher refractive index for example ataupun uh, you go from sorry you go from the uh, uh let's say air we have the refractive index 1.0 and water for example we have 1.33 so if you go from low to high so what you have to look at is you punya refracted ray akan bend towards the normal dia akan lebih menghampiri normal tetapi if you go okay from higher refractive index to low refractive index you punya refracted ray akan bend away from the normal so you akan nampak kesan bending tu akan lebih besar okay so apa yang dikatakan di sini adalah light traveling from denser medium to less dense medium so it will bend away from the normal okay maksudnya dekat sini in other words is kalau you pergi daripada um, higher end okay, kepada lower end Okay, so for example, 1.33, you go to 1.0, for example. So, you punya refracted ray dekat sini, dia akan bend away from normal. Dia akan lebih menjauhi normal. Tetapi, if you go from less medium, less dense medium to denser medium, maksudnya you pergi daripada, for example, 1.0 to 1.33 refractive index. Okay, so you akan nampak you punya refracted ray dia akan bend toward normal dia akan lebih menghampiri normal okay so what is the refracting surface okay so refracting surface is a part of a sphere which separating two transparent medium so sama juga dengan mirror actually untuk spherical surface we have two types which is convex surface and also concave surface. Okay, nak differentiate between concave and convex, sama juga. Convex mesti kembung. Okay, kon concave mesti okay, uh, mesti kempis. Okay, macam mana kita nak tahu satu kembung, satu kempis? You have to look at. You have to uh, place your eyes okay, pada satu tempat sama dengan incoming light. So, contoh ini adalah you punya incoming light. Okay. So, you letak you punya mata here. So, you akan nampak the surface adalah kembung. So, if kembung means the surface is convex. Okay. So, di sebelah 
incoming uh, light tu you akan ada refractive index yang pertama sebab so, you ada medium yang pertama dan kat sini untuk uh, N2 you ada medium yang kedua maksudnya medium 1 dan medium 2 it has dif, uh, they have different refractive index ok kalau concave surface pula ok so kalau lah ini adalah incoming light you ok ini adalah incoming light you so you put your eyes here then you akan nampak the surface is kempis dari pandangan mata you so it kalau kempis maksudnya surface itu adalah concave surface Okay, so medium yang pertama adalah di mana light you datang Dan medium kedua adalah the other medium Okay Okay, sekarang uh, I akan perkenalkan uh, The equation for spherical refracting surface Kita hanya ada satu sahaja um, uh, equation Okay, so kita ada N1 per U Tambah N2 per B Equals to N2 minus N1 bahagi dengan R Okay, sekarang, okay, the most important things adalah you kena differentiate which one is the refractive index 1 and which one is refractive index 2. Okay, macam mana you nak differentiate, you kena tengok uh, uh, N1 ni adalah refractive index di mana objek you terletak. Okay, contohnya kalau sekarang, okay, kalau you tengok uh, gambar ni, objek you adalah terletak di sebelah kiri. Okay, jadinya N1 you, you akan masukkan Refractive index di mana objek you terletak. Okay, so N2 adalah refractive index di ada medium lah. Okay, selalu student ada masalah. Okay, lepas tu yang atas ni N2 tolak N1 lah. If you could differentiate N1 and N2, so yang ni tak ada masalah. Okay, so yang ini bahagi dengan V, bahagi dengan R. Tetapi, you kena consider the sign convention for each of the quantity for U, V and R. Okay, U tu apa? Mesti object distance daripada pole. Okay, So yang inilah, okay, apa-apa distance uh, objek ke image mesti dikira daripada pole ataupun uh, refracting surface. So V ini adalah image distance pun sama. Okay, ni I kita jadi mesti diukur daripada pole. Ingat eh, pole tu adalah center of the surface. R itu adalah radius of the curvature. Okay, N1 adalah refractive index of the medium 1. Okay, so yang ni I take note sikit. Selain dia the medium pertama, okay, you boleh tengok di mana objek you terletak. Okay. Objek ya. Okay, and N2 adalah di other medium lah. Okay, sekarang kita tengok sign convention, okay. Untuk you punya U, okay. Kalau front side, okay, mesti adalah positif. Okay, itu adalah real object. Kalau dia duduk di belakang, itu adalah virtual object dan mesti wajib negatif. Eh? Okay, kalau virtual, wajib negatif. Okay, untuk image, okay, real dia terletak di belakang surface. Okay, ingat eh, dia terbalik dengan mirror. Kalau mirror real dia duduk di hadapan, Okay, tetapi untuk real, uh, untuk refracting surface, dia duduk di belakang ataupun opposite with object. So, kalau object you dekat sini, uh, image you dekat sini, ini yang kita panggil sebagai real. Kalau image you terbentuk di sini, ini yang kita panggil sebagai virtual. Okay, virtual masih negatif. Okay, dia masih negatif tetapi location dia berbeza. Yang ini dia duduk dekat front side of the surface. Duduk dia bahagian depan ataupun same side with object. Okay. And then R. Okay. Positif untuk convex. Okay. Kalau you baca je soalan. Okay. Tengok. Oh. Okay. Ini adalah convex uh, refractive surface. So dia akan jadi positif lah. Tetapi kalau you baca soalan. Okay. Dia punya surface adalah concave. So you akan terus directly letak you punya R ini. Okay, R dekat, you substitute dekat dalam equation, mesti consider positif negatif. So, daripada soalan, you tengok. Kalau convex, you letak positif. Kalau concave, dia adalah negatif. Ini juga dia terbalik dengan uh, mirror. Sebab kalau mirror, positif adalah untuk concave mirror dan negatif R adalah untuk convex. Tetapi, start 7 point tu, dia jadi terbalik lah. So, yang ni, you kena buat summary and uh, letak note sikit pada you punya note, pada nota you. Okay? Okay. 
Uh, that's all for this video and thank you very much.